Uh, welcome to DSCJ Home Classes. This time uh, I am with you with a new topic, and uh, this is from grammar section. And it is uh, actually such a topic which uh, you know, uh, which is which is beneficial for uh, students of uh, any class, uh, especially um, from uh, seventh or eighth to onwards. And uh, it is actually articles. Uh, we will study about articles today. हमारे पास तीन articles हैं English में अ एन एंड द ये तीन articles हैं actually अ अ एन एन these are uh, actually called indefinite articles and the is called definite article तो आज हम अ और एन के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे थोड़ा सा द के बारे में भी पढ़ेंगे अ और एन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स इनको कहा जाता है तो कहाँ पर ये यूज होते हैं कहाँ पर नहीं ये चीज हमेशा जहन में रखनी है कि आर्टिकल्स हमारे हमारे हमेशा यू नो नाउन्स के साथ यूज होते हैं जो भी नाउन वर्ड्स होते हैं उनके साथ यूज होते हैं इट शुड बी अ नाउन एंड इट शुड बी अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो आपके पास होता है इट इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ डिटर्मिनर विद एट यू नो एक एक आर्टिकल इसके साथ होना ही होना चाहिए अ एन द और सम एनी अदर यू नो डिटर्मिन लाइक माई सम एनी ऐसे वर्ड्स जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते ही लगते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप नाउन से पहले अगर एजेक्टिव हो तो आर्टिकल फिर उस एजेक्टिव से पहले हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी एक्चुअली नाउन के साथ ही वो यूज होता है बट वी आर बाउंड टू यूज इट बिफोर द एजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड विद नाउन दे तो अ और एन हमारे पास आर्टिकल्स हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एन एपल अ बैट एक्स्ट्रा एपल इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बैट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बैट आई हैव वन बैट आई हैव टू बैट्स आई हैव थ्री बैट्स सो बैट इज अ काउंटेबल नाउन एप्पल आई हैव वन एप्पल आई हैव टू एप्पल्स इन माय बैग आई हैव फाइव एप्पल्स इन माय बैग एप्पल जो है आपका काउंटेबल नाउन है तो इस तरह से अ और मैंने यहां पर अ और एन के बारे में बात कर रहा हूं कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं और एग्जाम्पल मैंने आपको दी एन एप्पल अ बैट I have an apple. I have a bat. Extra. इसी तरह से I have a ball. I have a box. I have a bag. तो इस तरह से आप ये use कर सकते हैं an umbrella. जो भी countable nouns हैं उनके साथ आप ये use करते हैं तो अब थोड़ा सा हम separately इनको पढ़ेंगे कि a का use क्या है और an का use क्या है So far as a is concerned, uh, a जो है it is used with a word that starts with a consonant sound. That singular countable noun that starts with a consonant sound. एक ऐसे singular countable noun के साथ यूज होता है या अगर adjective हो noun से पहले तो वो ऐसा होना चाहिए कि ये consonant sound से शुरू होना चाहिए तो mostly हम क्या करते हैं कि एक problem हम में है कि हम ऐसा कहते हैं कि अ जो है वो consonant ऐसे word के साथ use होता है जो consonant से शुरू हो जाता है और एन ऐसे वर्ड के साथ यूज होता है जो वॉबल से शुरू होता है बट इट इज नॉट द केस द केस इज लाइक अ इज यूज विद वर्ड ऐसे वर्ड के साथ जो कॉन्सोनेट uh, साउंड से शुरू हो न कि वॉबल साउंड न कि कॉन्सोनेट से भले ही वहां पर वॉबल यूज हुआ हो लेकिन अगर वो कॉन्सोनेट साउंड देता है वी हैव टू यूज अ जैसे मैंने आप यहां पर लिखा अ बॉय अ कैट बॉय इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड uh, ये यूज होता है ब से ब इज अंसनेट साउंड कैट क क इज अंसनेट साउंड तो यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि साउंड में क्या फर्क है कॉन्सनेट साउंड एंड वॉवल साउंड में uh, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेंटी फोर टोटल फोर्टी फोर साउंड हैं ट्वेंटी फोर आपकी कॉन्सनेट साउंड हैं हालांकि आपके अल्फाबेट में सिर्फ ट्वेंटी वन कॉन्सनेट हैं लेकिन साउंड्स आपके पास कॉन्सनेट साउंड्स ट्वेंटी फोर है इसी तरह से वॉवल्स आपके पास इंग्लिश में सिर्फ फाइव हैं पांच हैं लेकिन वॉवल साउंड्स जो हैं आपके पास ट्वेंटी साउंड्स हैं तो इस तरह से सो ब इज अ कॉन्सनेट साउंड का अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है कॉन्सनेट साउंड में और वॉवल साउंड में अगर आपसे कोई पूछे 
कॉन्सोनेंट साउंड शॉर्टली मैं आपको कहता हूं कि कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड होती है कि जो जब ही आपके मुंह से निकलती है जब भी आप कोई कोई भी पार्ट आपके माउथ का हो आपके थ्रोट का हो तो कोई भी पार्ट जब आपस में टकराता है तो कॉन्सोनेंट साउंड आप प्रोड्यूस कर पाते हो लाइक ब ब साउंड आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके होंठ मिलते हैं विदाउट मीटिंग योर लिप्स यू कांट से ब यू कांट से म विदाउट ज्वाइनिंग योर लिप्स इसी तरह से ट ट यू कांट यू नो अटर ट अनलेस यू टच द टिप ऑफ योर यू यू फोल्ड द टिप ऑफ योर टंग एंड यू टच इट विद द पैलेट ठीक है तो मुख्य सरण ये कि कॉन्सनेट साउंड वो होती है कि जब भी आप कॉन्सनेट साउंड निकालते हैं तो आपके मुंह का कोई ना कोई पार्ट जो है आपस में टकराता है और वॉवल साउंड वो होती है जब ये साउंड निकलती है तो मोस्टली तकरीबन कोई भी ये जो साउंड जो है वॉवल साउंड ऐसे नहीं निकलती है जो कि आपके मुंह के यू नो टकराने के कोई भी पार्ट जो है आपके मुंह का वो टकराने के बगैर निकलनी चाहिए लाइक अ इज अवल साउंड कोई भी पार्ट आपका नहीं टकराता है ई इज अवल साउंड कोई भी पार्ट आपका थ्रोट में देखें मुंह में देखें नहीं टकराता है जो एयर है इट शुड हैव द सेफ पैसेज आपकी आप जो जो हवा निकलती है आपके अंदर से वो ब्लॉक नहीं होती है कॉन्सनेट साउंड निकालते निकालते आपकी एयर ब्लॉक होती है लाइक ब आपकी आप एयर ब्लॉक करते हैं फिर एकदम से छोड़ देते हैं ब इसी तरह से अ Uh, जो है यहाँ पर एयर ब्लॉक नहीं होता है जो भी आप हवा अंदर से निकालते हैं क्यों और, और कोई भी पार्ट आपका मिलता नहीं है अ ई ओ उ तो कोई भी पार्ट आपका नहीं मिलता ये वॉवल साउंड है ये शॉर्टली मैंने आपको ये चीज बताई तो अ बॉय अ कैट मैंने नीचे लिखा है अ यूनिवर्सिटी अ यूनियन अ यूनिफॉर्म अ यूनिट अ यूनिवर्सल अ यूजफुल अ वन रुपी नोट यहाँ तो कॉन्सनेट यूज हुए हैं C एंड B लेकिन ये कॉन्सनेट साउंड भी देते हैं इसलिए आपने अ बॉय अ कैट लिखा अब यूनिवर्सिटी है इट स्टार्ट विद यू विच इज अ वॉवल लेकिन ये यहां पर वॉवल साउंड नहीं देता है ठीक है य य इज नॉट अ वॉवल साउंड यू इट गिव द साउंड ऑफ यू लाइक यर यूनिफॉर्म यूनिट यूनिवर्सल इट गिव यू साउंड यू तो यू आप देखिए कि आपकी एयर जो है वो ब्लॉक होती है आप आप अपनी जबान का टंग का पिछला हिस्सा अपने पैलेट के साथ ऊपर लगाते हैं उसके बाद यू साउंड निकलती है यू तो यू जो है यू यू इट इज अ कॉन्सनेट साउंड नॉट अ वॉवल साउंड सर यूनिफॉर्म मैंने इसीलिए मैंने अ यूनिफॉर्म लिखा वॉवल यूज हुआ है लेकिन साउंड ये कॉन्सनेट की देता है यूनिट सिमिलरली वॉवल यूज हुआ है लेकिन ये साउंड कॉन्सनेट है यूनिवर्सल यूजफुल वन रुपी नोट वन रुपी नोट ये भी ओ वॉवल से शुरू होता है लेकिन वन इट गिव द साउंड ऑफ व व व व इज अ कॉन्सनेट साउंड तो इसलिए यहां पर हमने अ का यूज किया ये याद रहे कि यूनिवर्सल एक एजेक्टिव यूज होता है जब इसके सामने कोई नाउन आता है जैसे ट्रूथ है ट्रूथ नाउन है तो यू कैन से उस वक्त आप इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं अ यूनिवर्सल ट्रूथ इस तरह से अ यूजफुल पर्सन इस तरह से आप यूज करते हैं देन वी हैव एन Another indefinite article. तो ये एन किसके साथ यूज होता है एन उस वर्ड के साथ उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जो वॉवल साउंड से शुरू होता है न कि वॉवल से शुरू होता है खाली वॉवल से नहीं भले ही वहां पर कॉन्सोनेट हो कॉन्सोनेट हो या वॉवल हो साउंड वो वॉवल की देना चाहिए उस वर्ड के साथ हम एन लगाते हैं ना फॉर एग्जाम्पल एन एपल 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 गिवस एपल जब आप कहते हैं एज अ वॉवल साउंड एन अमरला अम्ब्रेला यहां पर भी यू है देखो यहां पर भी यू यू का इस्तेमाल हुआ है यहां पर यू जो है इन सारे वर्ड्स में यू की साउंड देता है यू यू या बट हियर इन दिस केस अम्ब्रेला इट गिव्स अ साउंड यू यहां पर यू साउंड साउंड नहीं देता जैसा कि यूनिवर्सिटी में देता है बल्कि ये अ साउंड देता है अम्ब्रेला यहां पर एपल ए अम्ब्रेला अ इट स्टार्ट विद अ एंड अ इज अ वॉवल साउंड सो यू हैव टू यूज एन अम्ब्रेला इसी तरह से एन ऑरेंज इसी तरह से एन एप्पल ठीक है एंड देन हाँ एक और एग्जाम्पल मैंने लिखी है एन ऑनेस्ट मैन यहां पर मैंने मैन आपका सिंगल अकाउंटेबल नाउन है इसके साथ ऑनेस्ट uh, एक एजेक्टिव लगा है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब नाउन uh, के साथ एजेक्टिव कोई यूज होता है तो फिर हम आर्टिकल 
उस एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं तो उस एडजेक्टिव में भी यही रूल आपने फॉलो करना है यहां पर अपने इस नॉन को नहीं देखना है बल्कि इस एडजेक्टिव को ही देखना है कि ये किस साउंड से शुरू होता है तो यहां पर ये कॉन्सोनेट से शुरू होता है एच बट ये साउंड कॉन्सोनेट नहीं है एच यहां पर साइलेंट है लेकिन ये वॉवल साउंड से शुरू होता है लाइक ऑनेस्ट ओ ओ ऑस जब आप कहते हैं आपकी एयर जो है वो ब्लॉक नहीं होती है कोई भी पार्ट आपका मिलता नहीं है ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं इसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एन ऑनेस्ट मैन क्योंकि वॉवल साउंड से शुरू होता है इसलिए हम एन ऑनेस्ट मैन कहते हैं अगर इसको हॉनेस्ट हम पढ़ते फिर यहां पर हम एन नहीं लगा सकते थे बट वी प्रोनाउंस इट एज ऑनेस्ट सो वी हैव टू यूज एन देन वी हैव एब्रीवेशन कुछ एब्रीवेशन होती हैं जो वॉवल साउंड से शुरू होती हैं और कॉन्सनेट साउंड से शुरू होती हैं लाइक वी हैव मैंने यहां पर यूज किया है एन एम एल एन एस पी एन एस एस पी फिर मैंने दूसरी किस्म की एब्रीवेशन लिखी है पी एस डी अब पी एस डी अब बी एस सी अब बी एड इसी तरह से एम एल एम एल एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर आप फुल फॉर्म लिखते हैं ही इज किसी के बारे में आप कहते हैं ही इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सो यू हैव टू यूज अ डियर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों अ बिकॉज जब आप मेंबर कहते हो मेंबर स्टार्ट विद म मैं इज वॉट आपके हॉर्ड ज्वाइन होते हैं ये कॉन्सनेट साउंड है मा सो यू हैव टू यूज अ डियर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेकिन वही जब आप उसकी एब्रीवेशन जब आप लिखते हैं एम एल ए जब एम यहां पर भी एम पहले है मेंबर में भी एम पहले है लेकिन फर्क क्या है वहां आप म साउंड निकालते हैं जब आप मेंबर कहते हैं म साउंड निकलते हैं इसलिए अ आएगा लेकिन जब आप यहां पर एम कहते हैं एम कैसी साउंड देता है पहले ये एम जो है बनता है देर आर टू साउंड अ एंड म अ और म को मिलाकर एम बनता है तो स्टार्टिंग साउंड इसमें क्या है अ एम ए ए से शुरू होता है एम इसलिए आप एन एम एल ए कहते हैं इसी तरह से एस पी यहां पर एस कॉन्सोनेट है लेकिन जब आप एस कहते हो एस अ इसके पहले आता है सो वी हैव टू यूज एन एस पी एन एस एस पी इस तरह से तो नीचे देखो पी एच डी है पी एच डी प ये प साउंड देता है सो प इज अ कॉन्सोनेट साउंड सो अ पी एच डी ही इज अ पी एच डी ही इज अ बी एस सी ये भी कॉन्सोनेट साउंड देता है तो ये डिफरेंस है यहां पर इस चीज का आप खास खास ख्याल रखिएगा यहां पर देन वी हैव टू यूज ये तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में था ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में था देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल दैट इज द रिमेंबर रिमेंबर वन थिंग रिमेंबर वन थिंग के द जो है देर आर हंड्रेड्स ऑफ रूल्स हंड्रेड्स ऑफ रूल्स हैं द जो है पीपल मोस्टली स्टूडेंट्स और पीपल दे फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग बहुत इरिटेट फील करते हैं जब भी द का द की बात चलती है या द का द को यूज करने की बात चलती है कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए बिकॉज इट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग इनफैक्ट द सबसे पहली बात तो द इसको द भी पढ़ते हैं इसको दी भी पढ़ते हैं दी आप तब पढ़ते हैं इसको जब इसके साथ में इसके इसके बाद जो वर्ड आता है जिस वर्ड के साथ ये यूज हुआ होता है अगर वो वावल साउंड से शुरू होता है वो वर्ड तो फिर आप इसको दी पढ़ेंगे जैसे द ओशन ओशन वावल साउंड से शुरू होता है सो दी ओशन दी अर्थ अर्थ वावल साउंड से शुरू होता है इसलिए आप इसको दी प्रोनाउंस करेंगे दी अर्थ लेकिन अगर सन है सन स कॉन्सनेट साउंड से शुरू होता है वहां पर आप इसको द पढ़ेंगे द सन द मून दी अर्थ दी ओशन इस तरह से तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हंड्रेड्स ऑफ रूल्स हैं इसके आ, लेकिन आ, इस लेक्चर में जो बेसिक है जिसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो हम वो रूल्स इसमें से पढ़ते हैं तो नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर तो सबसे पहली बात कि द किसके साथ यूज होता है विद नेम्स ऑफ सीज एंड ओशन ओशन एंड सीज के नामों के साथ द का यूज होता है लाइक वी हैव यहां पर मैंने एग्जाम्पल दी है द रेड सी द रेड सी रेड सी एक सी है तो इसके नाम के साथ द रेड सी द ब्लैक सी इस तरह से सीज के नाम के साथ आएगा द एटलांटिक ओशन एटलांटिक ओशन एक ओशन का नाम है द एटलांटिक ओशन द पैसिफिक ओशन द इंडियन ओशन इस तरह से द रेड सी द अरेबियन सी इस तरह से एंड देन वी हैव माउंटेन रेंजेस माउंटेन के नामों के साथ नहीं बट माउंटेन रेंजेस ये याद रखिएगा द हिमालिया 
हिमालिया जो है किसी एक माउंटेन का नाम नहीं है बल्कि एक माउंटेन रेंज है द हिमालिया द एल्प्स एल्प्स एक दूसरा माउंटेन रेंज है द एल्प्स आप यूज कर सकते हैं माउंटेन रेंजेस के साथ द यूज होता है देन विद नेम्स ऑफ न्यूज पेपर एंड मैगजीन के साथ ये यूज होता है लाइक वी हैव द हिंदू हिंदू एक न्यूज पेपर है आपके इंडिया में द हिंदुस्तान टाइम्स द इंडियन एक्सप्रेस द कश्मीर टाइम्स द एक्सेल्शियर इस तरह से तो मैगजीन द स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन के नामों के साथ भी आप द का यूज कर सकते हैं देन वी हैव होली बुक्स जो भी आपकी होली बुक्स होती हैं उनके नामों के साथ भी द का यूज होता है द कुरान द गीता द बाइबल द महाभारत इस तरह से जो भी आपकी होली बुक्स हैं उनके नामों के साथ द का यूज होता है देन वी हैव वेल नॉन बिल्डिंग्स और यू कैन से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो आपके पास होती हैं उनके नामों के साथ भी आप द का यूज करते हैं वी हैव द रेड फोर्ट जो रेड फोर्ट आपका है हिस्टोरिकल है वेल नॉन बिल्डिंग है द रेड फोर्ट द ताज महल द ताज महल इसी तरह से द कुतुब मीनार इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इनके साथ देन वी हैव कंट्रीज नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ आता है लेकिन ये याद रखिए हर किसी कंट्री के नाम के साथ द का यूज नहीं होता है देर आर सम स्पेसिफिक नेम्स जिनके साथ द का यूज होता है जैसे कि आप द इंडिया नहीं कह सकते हैं आप द पाकिस्तान नहीं कह सकते द अमेरिका नहीं कह सकते हैं द इंग्लैंड नहीं कह सकते हैं बट द यूएसए द यूके इनके साथ आप द का यूज कर सकते हैं वाई बिकॉज यहां पर द का यूज इन स्टेट इनके साथ क्यों यूज हुआ आप द अमेरिका नहीं लिख सकते हैं बट द यूएसए लिख सकते हैं आप द इंग्लैंड नहीं लिख सकते हैं बट द यूके लिख सकते हैं वाई क्योंकि जिस कंट्री के नाम में कोई कॉमन नोन हो कोई कॉमन नेम है या कॉमन नोन हो उस कंट्री के नाम के साथ द यूज होता है अब यहां पर देखिए यूएसए आपका है आपका यूएसए इसमें कॉमन नोन क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें स्टेट्स जो है ये कॉमन नेम है ये कॉमन नाउन है स्टेट्स तो जिस कंट्री के नाम में कॉमन नोन कोई हो उस नाम के साथ Uh, उस कंट्री के नाम के साथ द का यूज होता है तो यहां पर स्टेट्स कॉमन नोन है सो यू कैन यूज द यूएसए इसी तरह से द यूके यूनाइटेड किंगडम इसमें भी कॉमन नोन है आपका किंगडम सो द यूनाइटेड किंगडम द नेम्स ऑफ रिवर्स रिवर्स के नामों के साथ भी आप द का यूज करते हैं द गंगा और द गेंजेस द ब्रह्मपुत्र द यमुना द चनाब द जहलम इस तरह से आप यूज कर सकते हैं देन वी हैव पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज के साथ भी यूज होता है द विग्स लाइक इस तरह से देन वी हैव द होल फैमिलीज वेन यू रेफरिंग टू फैमिली एज अ होल लाइक द कपूर द खान्स उनके नामों के साथ भी फैमिलीज के नामों के साथ भी आप यूज कर सकते हैं देन वी हैव थिंग्स ऐसी चीजें विच आर ओनली वन इन आर वर्ल्ड ऐसी चीजों के साथ आता है जो हमारे दुनिया में वैसी किस्म की एक ही चीज है हमारी दुनिया में जिस तरह से हम कहते हैं द मून मून तो बहुत सारे इस यूनिवर्स में आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं बहुत सारे मून है लेकिन हमारी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं हमारी दुनिया का सिर्फ एक मून है इसलिए हम द मून कहते हैं हमारी इस ऐसे तो सन यूनिवर्स में बहुत सारे हैं लेकिन हमारी दुनिया में सिर्फ एक सन है सो वी हैव टू यूज द सन द नॉर्थ द ईस्ट तो ये हमारी दुनिया में एक ही है अपने किस्म की इसलिए हम इनके नामों के साथ द का यूज करते हैं तो इसके अलावा Uh, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहां पर थोड़ा थोड़ा सा आपका आपको अपना माइंड बहुत शार्प रखना पड़ता है या जिन चीजों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है द के यूज में वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंड हियर डियर वी विल स्टडी द एज वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट ये दैट की एक वीकेंड फॉर्म होती है तो द एज वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट किस तरह से यूज होता है इसके बाकी यूजेस uh, क्या है कहां कहां पर ये द जो डेफिनेट आर्टिकल है जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं कहां कहां यूज होता है ये हम uh, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जरूर सो डू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल थैंक यू वेरी मच